السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم آه راح نعمل بهذا الفيديو آه نوع الأسئلة اللي ممكن تجي بالنسبة لمادة التشريح آه الأسئلة بصورة عامة عندنا آه مجموعة من الأنماط اللي ممكن تشوفوها أثناء الامتحانات سواء الامتحانات الشهرية فصلية آه أو فاينال واتفر نوع من الأسئلة اللي هي الأسئلة السردية يعني أسئلة الشرح اللي تكون الصيغة مالتها مثل هاي ما مكتوب أمامكم مثلا write and write an essay أو write short notes write an account about يعني من هاي تسليل من هذا السؤال إنه الإكزامينر يريد يعني من عندك تشرح لموضوع معين أو تشرح موضوع معين تكون الإجابة عادة من هيجي نوع من الأسئلة على هكذا نوع من الأسئلة تكون بال description وصف أو شرح وهكذا هذا النوع ما بيفيد مشكلة أنت تبقى أنت ومعلوماتك وجدت حافظ ومتمكن من المادة العلمية مالتك النوع الآخر من الأسئلة اللي يجي بكثرة طبعا خاصة بالنسبة للعلوم الطبية بصورة عامة اللي هو نوع الاختيارات المتعددة or what's called multiple choice questions uh, MCQ مختصارا uh, اهم شيء بالموضوع انه تنتبه او تقرا على منطوق السؤال حتى تعرف من السؤال شو يريد من عندك بالضبط uh, لانه قد يكون بالسؤال يعطيك فد منطقه معينه او uh, تعليمات معينه لازم تكون uh, ملتزم بها مثلا هذا النوع Write the number of the sentence and the letter of an appropriate answer for uh, to the following. تختار تكتب رقم الجملة وحرف الإجابة الصحيحة أو الملائمة للتالي لما يأتي. مثلا uh, هنا أحيانا شو نخلي لك نخلي لك نوت وياها أنه uh, the answers should be written in the uh, answer box which found in page هلقد مثلا يعني الاجابه ما تكون على هاي الورقه هنا مباشره وانما راح تلقى بعدين في ورقه معينه مشار اليها هنا بهذا المكان يعني ذاكر لك بيا بيا صفحه لانه عاده تكون الاسئله صفحات الاسئله مرقمه فبيا صفحه مثلا تلقى في بوكس معين انسر بوكس مكتوب عليه انسر بوكس اوف كويستشن هلقد مثلا هذا السؤال الثاني تلقى مقسم بارقام وكحقول فارغه تكتب مثلا رقم واحد الاجابه اي رقم اثنين الاجابه بي وهكذا اتسترا مثلا خلينا نشوف هذا which رقم واحد which muscle does not originate from the medial epicondyle flexor carpi radialis flexor carpi ulnaris palmaris longus pronator tunis and flexor digitorum profundus يا هي العضله اللي ما تاخذ اوريجن من الميديال epicondyle انت معلوماتك تعرف انه هذا اللي يتصل تبقى من عندنا الفلكسر ديجيتورم بروفندوس اللي هي الاجابه اللي الصحيحه فاحنا ايش راح نكتب بعدين؟ نكتب مثلا بالاجابه إذا كان خالي من الانسر بوكس نكتبها بالانسر بوكس إذا ماكو انسر بوكس احنا مثلا بالدفتر الامتحاني نكتب كويستشن uh, 2 رقم 1 اي فقط بدون كتابة ال مو تكتب الجملة او تعيد كتابتها تكتب رقم وحرف فقط ولا تكتب uh, رقم والاجابة هذه يعني مو تكتب رقم واحد فليكسر ديجيتور بروفندوس لانه اثناء الاكزام يعني اثناء التصحيح مثلا قد تكون لجنه التصحيح لجنه التصحيح عندهم واتس كولد الكي يعني مفتاح الاجابات فمثلا كاتبين بالمفتاح انه واحد اي اثنين بي وهكذا آه يعني المصحح ما يعرف مو بباله مو بباله الاجابات الصحيحه انه ما عندنا مجموعه فقط من الارقام والحروف النوع الثاني او احتمال تلقى الاجابه او الاسئله بهذا النمط مثلا رقم اثنين آه رقم اثنين مثلا when you make a powerful grip of the hand you use واحد long flexor of the arm هاي الارقام تلقوها بالارقام الرومانيه long flexors of wrist 
ثلاثة extensors of rest بعدين تلقى خيارات A, B, C, D, E مثلا خيار A يقول انه رقم واحد عند اثنين يعني قد يكون هاي ضمن الثلاث ارقام او اربعة مثلا اكو خيارين صحيحات فانه A رقم واحد عند واحد واثنين نشوف شنو واحد واثنين long flexors long flexors of rest رقم حرف B ثلاثة ولي ثالث فقط رقم أو حرف C واحد وثلاثة ياهو من هذني الصحيحة الإجابة الصحيحة مثلا بالنسبة هنا من أبدأ سوي powerful group of the hand أحتاج أستعمل long flexors of the arm and extensors of the wrist أو سوري long flexors of the wrist and extensors of the wrist يعني رقم اثنين ورقم ثلاثة اللي هم ياهو الإجابة اللي تشمل عدد اثنين من الإجابة حرف دي اثنين وثلاث اوكي فمن اجاوب انا بالانسر بوكس هنا راح يكون الانسر بوكس مالتي راح اكتب مثلا السؤال الاول رقم واحد كانت الاجابه اي رقم اثنين الاجابه مالتي راح تكون دي مو اكتب هذه واحد واثنين وثلاثه انما الاجابه تكون بالحرف هذا هذا الحرف يا هم من وهكذا اتسترا نوع اخر من الاسئله قد يكون قد يجيك بالامتحان اللي هو ماتش ذا فلونجز يعني هنا عندك تو ليست موجوده تو كولومز عمودين قائمتين باي شكل من الاشكال اللي هو ليست اي ليست بي هذه الليست الاولى بيها فد معلومات معينه تقابلها من المجموعه الثانيه ليست بي مثلا سواء هنا هذا مثل على هذا السؤال مثلا جايب لك نيرفز جايب لك ماسلز فتكتب انت كل رقم مثلا لون تراسك نيرف يعني رقم واحد هنا اشوف منه اللي يقابله او يسوي له ماتشنج مثلا لون تراسك نيرف يزود اللي هو سريتس انتيريور ماسل انا اعرف هذا الشيء فانا اكتب رقم واحد بي رقم اثنين اي رقم ثلاثه مثلا سي قد يكون قد يكون هنا مثلا الاجابه ممكن تتكرر مثلا انا جايب لك اكزيلر نيرف هنا وجايب لك تويس ماينر مثلا وجايب لك غير حروف مثلا كاتب لك دلتويد مصل ايضا فتكتب مثلا آه الاجابه قد تستعمل لمره واحده او لما اكثر من مره او قد ما ما لقى لها ماتشنج يعني مثلا ما جايب لك فد نير معين وما له ماتشنج فما يذكر عاده يكون بهال جهه بي مثلا قد هنا مثلا كاتب لك انا عضله خلينا نفرض انه سوبر سبايناتس مثلا هنا ما لها مقابل هاي العضله يعني مثلا اختيار دي ما لها مقابل آه او كاتب لك من الاختيار دي مثلا الدلتويد مصل فتكتب ايضا ثلاثه تقابلها سي اند دي مثلا يعني ممكن تكون اكثر من اجابه وممكن الخيار ما ما له تنفيذ بهذا السؤال، هذا السؤال نوعه بسيط. اكو نوع اخر من الاسئله اللي هو مثل التعليل خلينا نقول، اللي عاد نقول فروم يور نولج ان اناتومي اكسبلينز ذا فلورنج، من معلوماتك في التشريح حاول تفسر لي هذه الجمله هذه الكيس. مثلا هنا قد يكون السؤال سطر او سطرين او ثلاثه سطر او اربع اسطر وهكذا، قد يكون هو عباره عن حاله مرضيه معينه او فت احنا نمسح لفة كيس لكن اجابتها تكون مو شرح الاجابة مالتها تكون تعليل قد يكون كلمة واحدة قد تكون كلمتين ثلاث كلمات سطر واحد مثلا ماكسيموم تو لاينز يعني قد يكون ماكسيموم سطرين الاجابة مثلا آه مثلا هذا السؤال from your knowledge in anatomy explains the following the patient had a car accident on examination He suffers from a fracture of the surgical neck of the humerus. مريض صار تعرض إلى حاد حادث سيارة أثناء الفحص اللي جاء عند المريض يعني أنت اللي جيت عند المريض مثلاً عند كسر بال surgical neck of the humerus. ش عند المريض ش من أثناء ما فحصته loss of sensation of the area of skin on the upper lateral aspect of the arm. عند فقدان إحساس فقدان الاحساس بالمنطقة الوحشية العليا من العضد يعني upper lateral aspect of the arm شنو 
your explanation for this condition يعني انت ايش راح تفسر هذا الشيء انه انت تعرف اوريدي انه هاي المنطقه اذا بدها الاكسيلري نيرف ود سنسوري انرفيشن احنا نعرف الاكسيلري نيرف يزود مثلا مسكولر تو ذا دلتويد اند تو سماينر مسل وكذلك يزود السكن بارت اوف ذا سكن على الابر لاترال اسبكت اوف ذا ار Uh, الكورس مات الاكسلري نيرف وين اثناء مروره يمر حول uh, او بالقرب من السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس لذلك احنا هاي حاجيها انه في حال سيرجيكال نيك فراكشر قد يكون قد يتعرض الاكسلري نيرف الى دامج uh, فبالتالي راح يفقد المريض بالاضافه الى فقدان الحركه بالعضلات المشموله اذا كانت uh, قد يفقد الاحساس ايضا بهذا المكان وهكذا تكون هذه أسئلة استنباطية يعني إحنا نحاول نعرف إنه أنت جد نفتهم من المادة جد مسوي لها interpretation بدماغك حتى تعلل لي هذه الحالة ما أريد من عندك هنا إجابة طويلة وإنما تكون إجابتك مثلا ليش صار عندها هذه الحالة تكتب بكل بساطة due to axillary nerve damage مثلا just like that هذه تأخذ عليها full mark أو تريد تضيق لها شوية بس مو تطول الحكي بحيث تطول الكلام بحيث يكون سرد ممل للموضوع، أنا المهم أريدك تعرف أنه اكسيلري نيرف هو اللي معني بهاي الشغلة. ومن هالأنماط يعني راح تجيكم الأسئلة. إن شاء الله تمنياتنا بالتوفيق للجميع وشكرا جزيلا.